এগুলো কি পড়েছো সবাই না পড়নি স্যার আমি পড়ি নাই জি স্যার পড়া হয়েছে স্যার আচ্ছা স্যার ডিপ্রেশন লিখে জমা দিতে হবে সরি বলো বুঝলাম না স্যার ডিপ্রেশন গুলা কি লিখে জমা দিতে হবে হ্যাঁ তোমরা নোট করবা করে আমাকে জমা দিবা ঠিক আছে হুম ওকে স্যার আচ্ছা স্যার ওয়ার্কশপ আপনাকে তো দিয়েছি আপনি তো দেখেন না আচ্ছা তোমরা কয়জন জমা দিয়েছো শুনি একটু আচ্ছা তোমরা দুই থেকে তিন জন মাত্র জমা দিয়েছো বাকিদের কি কি অবস্থা এখানে আমি মাত্র পেয়েছি তিন জনের ফুলের রানী আর ওটা হচ্ছে চাঁদ মিথিলা আর হচ্ছে আফিয়ান জানজুম তাই তো फारजाना चौधरी सालमा আচ্ছা তো আমি আর একবার বলছি সবার লেখা আমি একসাথে দেখব ঠিক আছে তো একসাথে দেখব অতএব সবাইকে জমা দিতে হবে এটা আমি সবার কাছ থেকে এটা চাই এটা হলো সবচেয়ে বড় কথা হ্যাঁ বলো স্যার এই প্রশ্নের আমি অনেক সমস্যা আছে লিখতে গিয়ে বুঝতে পারছি না যে কি লিখব যা লিখতে চেয়েছিলেন তা তা আপনি আগে লিখে দিয়েছেন তারপর আমি কি লিখব সেটা খুঁজে পাই না আমি লিখে দিয়েছি কিন্তু এই যে আপনি যে आलोचना प्रत्येक তারপরও কি লিখতে হবে 
যে প্রত্যেকটা স্টেন্ডা ওয়াইজ শুধু সামারি লিখে দিলে তো হবে না সামারি লিখে দিলে কবিতাটা আসবে তাই না কবিতার সামারি আসবে কিন্তু তোমাকে তো হিউম্যান নেচারের সাথে মেলাতে হবে এখানে তো প্রশ্নটা হচ্ছে কি শুধু এখানে দেখালে পারে হবে না যে তুমি সামারিটা শুধু লিখে দিয়েছো সামারি লিখে দিলে তো হবে না তোমার এর সাথে কি করতে হবে তোমাকে হিউম্যান নেচারটা তুলে ধরতে হবে যেমন হচ্ছে এখানে একটা জিনিস বলা হয়েছে ওই যে এটা কি আমি দিয়েছিলাম যে তিনটা পাইককে একটা ইয়াতে রাখা হয়েছিল অ্যাকুয়ারিয়ামে সেখান থেকে দুইটাকে খেয়ে নিল একজন বেঁচে থাকলো এটা কি আমি করে দিয়েছিলাম তাহলে তাহলে এখানেও তোমাকে দেখাতে হবে এইভাবে যে এখানে এই পাইক সবলতা মানে এবং দুর্বলতার মধ্যে একটা যে যুদ্ধ বা সংগ্রাম সেটাকে তুলে ধরছে যে যারা হচ্ছে পাওয়া মোটামুটি পাওয়ারফুল বা হচ্ছে অনেক ক্ষমতাশালী তারা দুর্বলদেরকে এভাবেই হ্যাঁ শোষণ করে তারা বড় হয়ে যায় আর নিষ্পেষিত হয়ে দরিদ্ররা বা হচ্ছে গরিবেরা বা দুর্বলেরা হারিয়ে যায় বা মারা যায় বা হচ্ছে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়া দাঁড়াতে পারে না এইরকম ব্যাপারগুলো তোমাদের একটু লিখতে হবে এই কথাগুলো একটুর সাথে অ্যাড করে দিতে হবে বসে গেছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ এই ফিচারগুলো এখানে অ্যাড করতে হবে আমি তোমাদেরকে দিয়েছি সবাইকে লেখার জন্য আমি দেখব আগামী দিন ইয়া করার পর আমি সবার ইয়াতে যাব যারা যারা লিখবে না ওদেরকে আমি মোটামুটি অ্যাক্টিভলি যারা লিখতেছো না ভুল হোক আমি তো বলেছি যে ভুল হোক সঠিক হোক তোমাকে একটা কোশ্চেন লিখতেই হবে হুম আমি করে দিলে তো আমার করে দেওয়া হলো সেটা তো সমস্যা না কিন্তু তোমাকে অন্তত দু একটা কোশ্চেন নিজে লিখতে হবে যদি কখনো এমনটা হয় যে কোনো একটা কোশ্চেন আনকমন এসে গেছে তখন তো তোমাকে নিজে লিখতে হবে সেই প্র্যাকটিসটা আমাদের করতে হবে তাই না আর সবগুলো কোশ্চেন তো আমরা এইভাবে লিখে লিখে করবো না তোমাদেরকে কিছুটা ডিজাইন করে ফেলতে হবে সাজিয়ে ফেলতে হবে আমি তো যেগুলো দিচ্ছি সেগুলো তো দিচ্ছি এইভাবে তোমাকে আগাতে হবে হ্যাঁ যদি মনে হয় যে রেডিমেড কোশ্চেন আনসার পাবা তাহলে তো সেটা আলাদা বিষয় সেটা তো হয়ে গেল কিন্তু নিজের লেখার চেষ্টা করতে হবে যেটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি বা যেটা আমি বলতে চাচ্ছি মেনলি হুম তো আমি আর একবার এই নোটিসটা দিয়ে দেবো তোমরা হয়তো বেশি জন দাও নি অন্তত কমপক্ষে আমি চেয়েছিলাম বিশ থেকে পঁচিশ জনের তো মিনিমাম লেখা আমার কাছে আসবেই সেখানে হয়তো পাঁচ থেকে সাত জন হতে পারে সর্বোচ্চ তোমরা লিখে দিয়েছ বাকিরা আর লেখো নি যদি এভাবে নাই লেখো শেষ পর্যন্ত তাহলে তো আর পরে কোনো লাভ হলো না হুম আচ্ছা তো যাই হোক আমি ওটা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না আমি আর একদিন সুযোগ দিলাম আর একদিন ইয়া করলাম হ্যাঁ বলো দিয়ে তারপরে আমি সামগ্রিকভাবে আলোচনা করব হ্যাঁ বলো आलोचना ঠিক আছে যে তুমি যখন প্রথম এখানে যে তিনটা স্টোরি আছে তিনটা স্টোরির মধ্যে প্রথম স্টোরিটা যখন তুমি আলোচনা করলে এবং তার সাথে তুমি ফিচারটা আলোচনা করে দিলাম এটা একটা প্যারাগ্রাফ হয়ে গেল তারপর তুমি যখন আরেকটা ফিচার ইয়া করবা তখন আরেকটা প্যারাগ্রাফ হয়ে গেল এভাবে তোমাকে আলাদা আলাদা করে তথ্যগুলো দিতে হবে একবারে মিশিয়ে ফেললে তো হবে না তাই না আমি তো কয়েকটা লিখেছি আমি যেগুলো লিখেছি মনে করো সেগুলো কি প্যারাগ্রাফ আকারে হয়নি निश्चय আমরা না হয় পাইক কবিতা দিয়ে লিখেছি পাইক কবিতাতে মোট কয়টা ইয়া এপিসোডের কথা বলা হচ্ছে বলো তো তিনটা তাহলে তিনটা তাহলে তোমার অটোমেটিক তিনটা প্যারাগ্রাফ হয়ে যাচ্ছে ওই জায়গায় তখন তুমি তুমি যখন প্রথম এপিসোডটা বর্ণনা করবা সেটা সামারি দিবা এবং সেটা দিয়ে হিউম্যান বিং এর কোন ফিচারটা আলোচনা করা হয়েছে সেটা দিয়ে দিলা তারপর তুমি পরবর্তী যখন এপিসোডে আসলা তখন সেটা তুমি সামারিটা আলোচনা করলা সেখানে মানুষের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে দিলা এটা একটা প্যারাগ্রাফ হয়ে গেল এবার লাস্টে একটা দিলা এভাবে করে তিনটা প্যারাগ্রাফ অটোমেটিক হয়ে যাবে তাই না আমি তো অলরেডি যে প্রথম ফিচারটা আলোচনা করেছি তাই না ওখানে দেখাচ্ছে যে আমি একটা কোটেশন দিয়েছি কোটেশনের আগে মোটামুটি সামারি আছে কোটেশন আছে তারপরে তোমার হিউম্যান বিংয়ের যে নেচারটা সেটাকে অ্যাড করে দিয়েছি তার তার মানে এটা হয়ে গেল একটা অংশ এভাবে করে যখন তুমি যে কোশ্চেন লিখবা তুমি যে কোনো কোশ্চেন আলোচনা করতে গিয়ে সেটা তো হতে পারে অন্যান্য কবিতার ক্ষেত্রে হতে পারে 
অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে হতে পারে অন্য কোনো স্টোরির ক্ষেত্রে হতে পারে অন্য কোনো এসের ক্ষেত্রে হতে পারে সেখানে যে সবসময় তিনটা প্যারাগ্রাফ থাকবে তা নয় এখানে তিনের অধিক থাকতে পারে ঠিক আছে সেখানে দেখা যাচ্ছে চারটা প্যারাগ্রাফ থাকতে পারে তোমার এক একটা প্যারাগ্রাফ মানে হচ্ছে এক একটা আলাদা আলাদা থটের আলোচনা ডিসকাশন যে তুমি এইটাকে এই জায়গায় দিতে চাচ্ছ হুম কি আমি কি বোঝাতে পারছি নাকি তুমি মানে বলতে চাচ্ছ হ্যাঁ আবার একটু বলো যে তুমি কি বলতে চাচ্ছ মানে আমি বিষয়টা বুঝতেছি না যে তুমি বুঝতেছ না কেন যে প্যারাগ্রাফ গুলো কিভাবে আলাদা হবে মানে তুমি কি এক প্যারাতে হ্যাঁ তুমি কি এক প্যারাতে সব আলোচনা করবে নাকি যে আলাদা আলাদা চিন্তা গুলো আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফে দিবা তারপর কোন কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করছে এবং সেই কোশ্চেনে তুমি কয়টা বিষয় আলোচনা করবা হ্যাঁ সেই কয়টা থট দিবা এই এক একটা থটকে তুমি যখন এক্সপ্লেন করবা তখন অটোমেটিক একটা প্যারাগ্রাফ হয়ে যাবে ওইটার উপরে ঠিক আছে এবং চেষ্টা করতে হবে বডি প্যারাগ্রাফের মধ্যে যে কয়টা প্যারাগ্রাফ থাকবে প্রত্যেকটাতে কমপক্ষে ছোট করে হলো একটু কোটেশন দেওয়া ঠিক আছে তিনটা প্যারাগ্রাফ মানে তুমি তিনটা কোটেশন দিবা মানে গুরুত্বপূর্ণ সেন্টেন্স কোট করে তুমি এই জায়গায় দিয়ে মানে টেক্সট থেকে নিয়ে এসে দিয়ে দিবা তাহলে আরও ভালো হবে আর কি এভাবে হুম আচ্ছা আমি আবারও আলোচনা করবো ওই কবিতার ওই লাইনটা নিয়ে মানে ওই প্রশ্নটা নিয়ে আমি যেহেতু সবার কাছ থেকে বিষয়টা চাচ্ছি আজকে আমি আবারও লিখে দিব দিয়ে আগামী কালকের মধ্যে সন্ধ্যার মধ্যে তারা জমা দিবে আর তোমাদের কাছে অনুরোধ থাকবে তোমরা এমন সময় জমা দিবা না যে সময় আমরা দেখে ওইটাকে ইয়া করার সুযোগ থাকবে না হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে ক্লাসের আগে তোমরা অনেকে জমা দাও ক্লাসের আগে জমা দিয়ে তার আমার কোনো লাভ নেই হ্যাঁ বলো হুম এখন বিষয়টা হলো অনেক কথা থাকে যেগুলো লিখে বোঝানো যায় না বুঝতে পারছি মেসেঞ্জারে লিখে অনেক কিছু বোঝানো যায় না তখন আমি একটা টিক দিয়ে রাখি তারপর ওই বিষয়টা আমি ক্লাসে আলোচনা করব বলে মনে রাখি যে আমাকে এই বিষয়টা আলোচনা করতে হবে ঠিক আছে কারণ তোমার ধরো ওখানে ওখানে অনেক কিছুর ভুল আছে আমি এত কিছু তোমাকে আমি মেসেঞ্জারে কতটুকু সময় ধরে লিখে দিব মুখে যতটুকু দ্রুত বলা যায় মেসেঞ্জারে লিখে কি অত তাড়াতাড়ি বলা যায় বলো যে একটা বাংলা ইংলিশ মিলে বোঝানোটা কিন্তু অনেক সময়ের ব্যাপার হয়ে যায় যাই যেটা আসলে ওই সময় দেওয়া সম্ভব হয় না তখন আমাকে কি করতে হয় ওইটা তোমাদের দেখার পর আমার একটা ধারণা হয় যে এই সমস্যাগুলো তোমাদের হচ্ছে তখন সামগ্রিকভাবে সবারটা নিয়ে আমি ওই সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করব হুম আর ছোটোখাটো যেগুলো ভুল সেগুলো তুমি দাগিয়ে দিলে তোমরা বুঝতে পারবো যে এইটুকু ভুল হচ্ছে কিন্তু যখন তুমি একটা বড় কোশ্চেন আনসারের বিষয়ে বলছো এটাকে তো মানে লিখে বোঝানো খুব কঠিন বুঝতে পারছি আমি এই বিষয়টা হুম হ্যাঁ তো এই জন্য দেখা যাচ্ছে অনেক সময় আমি শুধু টিক মানে টিক আমি পড়েছি পরে হয়তো আমি শুধু টিক দিয়ে রাখছি যে আমি লাইট লাইক দিয়ে দিয়ে রাখছি যে আমি পড়ছি তোমারটা বা দেখছি হ্যাঁ কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কমেন্ট করার অতগুলো কমেন্ট করে একসাথে বলা মুশকিল হুম এটা একটু খেয়াল করতে হবে হ্যাঁ তো আমি আগামী দিন এই কোশ্চেনটা নিয়ে আলোচনা করব তো আমাদের আপাতত কোন বিষয়টা নিয়ে পড়ার কথা ছিল যেন আজকে রাইটিং স্কিল আমরা আমরা রাইটিং স্কিল ঠিক করেছিলাম পড়ব আচ্ছা আমি কি গুরুত্বপূর্ণ দিয়েছিলাম যেগুলো একটু পড়ে নিতে বা এরকম কিছু একটু পড়ে নিবা বাসায় হ্যাঁ আচ্ছা আমি একটু আসছি এক মিনিট
আচ্ছা তো ঠিক আছে আমরা তাহলে শুরু করব হচ্ছে রাইটিং স্কিলস সিলেবাস 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 আচ্ছা তোমাদের কাছে কি কে এম এ বাড়ির রাইটিং স্কিলস বইটা তো আছে তাই না সবার কাছে স্যার স্যার ওকে বইটা একটু সাথে নাও সবাই স্যার আমার কাছে তো আতাউল হকের বই আছে মানে কলেজ থেকে নিয়েছি তো সেন্স পাবলিকেশনে আতাউল হকের বইটাতে ওইভাবে ব্রিফ শর্ট এইভাবে আলোচনাটা করা নাই বুঝতে পেরেছো তাহলে একটু সমস্যা হ্যাঁ কিন্তু কিনতে হবে আমাকে আচ্ছা তো আমাদের পরবর্তী যে আলোচনাটা ছিল আমরা মেনলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে পেরেছি এস এ সরি ইন্ট্রোডাকশন টু রাইটিং প্যারাগ্রাফ এবং পরবর্তীতে হচ্ছে এস এ এর যে বিভিন্ন ভাগগুলো ছিল সেগুলি আমরা কথা বলেছি বাকিগুলোর ক্ষেত্রে আমাকে মোটামুটি তোমাদের বইটাকে একটু অনুসরণ করতে হবে কারণ এইগুলোতে আর ওইভাবে আসলে লেখাটাকে উপস্থাপন করাটা একটু কঠিন তো তোমাদের বই হিসাবে যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আচ্ছা তা প্রথমেই আজকে আমাদের আলোচনা বিষয় হচ্ছে রিপোর্ট রাইটিং তাই না এরপর আছে রিপোর্টটা তো তোমাদের বইয়ের যে রাইটিং স্কিলস বইটা আছে সে বইয়ের তোমরা একটু রিপোর্ট রাইটিং অংশে যাও দেখি রিপোর্ট রাইটিং আচ্ছা সবাই কি গেছো রিপোর্ট রাইটিং এ चेस्टा कर तो ये कैकटा विषय नहीं एक आलोचना करब आसले रिपोर्ट कि रिपोर्टा कत प्रकार होते रिपोर्टर कैकटा पार्ट आई पार्टो कि विषय नहीं आसब से एक देख तो प्रथम देखो आसले रिपोर्ट बोलते बुझी व्हाट इज रिपोर्ट रिपोर्ट बोलते आसले कि जानी रिपोर्ट तो छोट बल्ले कि पढ़े रिपोर्ट रिंग এখানে কয়েকটা পার্ট আছে সেই পার্টগুলো আমরা একটু দেখব প্রথমে আমরা একটু এই আলোচনাগুলোই আসি তারপরে আমরা কত প্রকার কি কি কর প্রকার ফের কি কি এইগুলো আমরা একটু পরে দেখব হ্যাঁ প্রথমত আমরা একটা নি রিপোর্ট দেখে আসি নিউজ পেপার রিপোর্টই একটা দেখে আসি একটা নিউজ পেপার রিপোর্টের রিপোর্টের কি কী বিষয় থাকে ওগুলো আমরা একটু ডেইলি স্টারে গেলাম इूज पेपर दी भलो है निज पेपर की पढ़ा है बाड़ीते तुम्हारा कि निज़ पेपर नाओ ना ইয়া করে ফেলেছে আগে ফ্রি ছিল এখন আবার সাবস্ক্রাইব করে ইয়া করতে বলছে আচ্ছা তো সমস্যা নেই আমরা ডেইলি সানে দেখি আচ্ছা 
আচ্ছা এইভাবে আমরা একটা পেপার পাই তাই না এটা একটা নিউজ রিপোর্ট তো আমরা একটা নিউজে যাই পরের পেজে যাই একটা আচ্ছা এটাকে আমরা একটু দেখি এটা কি সবাই কি দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখো তো কি কি আছে প্রথমে হচ্ছে এইটাকে বলা হয় কি বলতো নিউজের হেডলাইন এটাকে বলা হচ্ছে হেডলাইন নাকি স্যার এটাকে হেডলাইন বলা হয় তাই না হুম তারপর হচ্ছে এখানে আরেকটু অংশ আছে এই যে এটা এটাকে কি বলা হয় জানো বাইলাইন হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি হ্যাঁ এটা বাইলাইন বলা হয় ঠিক আছে বি ও আই এল আই এন ই বাইলাইন বলা হয় তারপরে এইটুকু কি এই যেখানে একটা জিনিস দেওয়া আছে এই জায়গাতে এটা কি এটা এটা কি জিনিস এটা হচ্ছে নিউজ পেপার নিউজটা কার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে বা কারা নিউজটা করেছে তাদের তাই তো এখানে অনেক সময় থাকতে পারে এটা দেখো তো আর আচ্ছা এখানে হচ্ছে কি দেখা হচ্ছে স্টাফ করেসপন্ডেন্স মানে হচ্ছে এদেরই স্টাফ এটাকে সংগ্রহ করেছে আচ্ছা তো এটা কি হচ্ছে আচ্ছা এটা দেখো তো কি বলছে এই জায়গায় এখানে কি বলা হচ্ছে মেট্রো ডেস্ক তারপরে আরো কয়েকটা দেখি আচ্ছা বিদেশি কিছু বিবিসি বা এগুলো থেকে অনেক সময় নিউজ নেওয়া হয় আমরা একটু দেখি বেইজিং এটা তো বেইজিং এর ওয়াশিংটন জায়গা যে জায়গা থেকে নিউজটা করা হয়েছে আমি একটু বলতে যাচ্ছি অনেক সময় নিউজের সাথে বিবিসি সিএনএন এগুলো উল্লেখ করা থাকে কি ব্যাপার এটা পাই কিনা একটু দেখি এগুলো তো হচ্ছে আর্টিকেল অপিনিয়ন হোয়াটসঅ্যাপ না এখানে মনে হচ্ছে এটা পাওয়া যাবে না এটা কি ডেস্ক কালচার ডেস্ক আচ্ছা মানে এদের ডেস্ক সিস্টেম আছে কখনো মেট্রোপলিটন কখনো সিটি কখনো কালচার হ্যাঁ কখনো গেম এরকম বিভিন্ন পার্ট থাকে নিউজের তো এটা তো স্পোর্টস করেসপন্ডেন্স হচ্ছে আচ্ছা তো যা হোক এখানে পেলাম না আমি অনেক সময় বিবিসি সিএনএর কাছ থেকেও তারা কিন্তু সংবাদ ধার করে হ্যাঁ তো যদি সেটা দেখাতে পারতাম ভালো হতো এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি জেলার নাম আছে যে জেলা থেকে সংবাদটা নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ দেখো অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু এভাবে আমরা পাচ্ছি দেশের নাম বা জেলার নাম বা শহরের নাম যেখান থেকে নিউজটা নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ তো এখানে আমরা যদি একটু আমরা একটা চলে যাই একশো সাতাশ পেজে যাও দেখি সবাই একশো সাতাশ পেজ গেছ এইখানে মেনলি একটা বড় রিপোর্টের কথা বলা হয়েছে এটা শুধু নিউজ পেপার রিপোর্ট নয় এখানে কয়েকটা কথা আমরা নিয়ে আসছি আচ্ছা দেখি আরো
তোমাদের একটা প্র্যাকটিক্যাল নিউজ একটু দেখায় সবগুলো একই ধরনের অধিকাংশ তোমাদের পরীক্ষায় যেগুলো আসবে সেগুলো হচ্ছে এই যাতে নিউজ পেপার রিপোর্টই আসে পরীক্ষাতে মেনলি আচ্ছা তো যা হোক এখানে আমরা একটু প্রথমত একটু দেখি যে বড় কোনো রিপোর্ট এই রিপোর্ট বলতে আমরা শুধু নিউজ পেপার রিপোর্ট বুঝব না এই রিপোর্ট বলতে যে কোনো বিষয়ের উপর একটা রিপোর্ট হতে পারে একটা গবেষণামূলক রিপোর্ট হতে পারে হ্যাঁ গবেষণা রিপোর্ট হতে পারে যেটাতে কোনো একটা বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে দিয়ে সেটা মোটামুটি কয়েকশো পেজের হতে পারে পঞ্চাশ পেজের হতে পারে তিরিশ পেজের হতে পারে এটা বিষয়গুলোর উপর ডিপেন্ড করছে যে কি কি বিষয় তোমার ওখানে থাকবে এখানে কোয়েশ্চেনটা বলা হচ্ছে দেখো রাইট ডাউন দ্য পসিবল স্ট্রাকচার অফ আ রিপোর্ট একটা রিপোর্টের স্ট্রাকচারটা কি হতে পারে এখন এই স্ট্রাকচারের মধ্যে সবগুলো যে সবগুলো রিপোর্টে থাকবে তা নয় একটা মোটামুটি একটা বেসিক স্ট্রাকচার দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে স্ট্রাকচারগুলো আমরা একটু এখান থেকে দেখব আচ্ছা তো তোমরা আমি আরেকটা একটু দেখি ইকোনমিক রিভিউ এটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সমীক্ষা বলে কখনো নাম শুনেছ ইকোনমিক রিভিউ যেটা হচ্ছে একটা আমাদের বাংলাদেশের ইয়ে থাকে বিভিন্ন মানে প্রতি বছরই একটা করে অর্থনৈতিক সমীক্ষা বার করা হয় তো দেখি এখানে যদি দেখো এই যে যেমন বাংলাদেশ ইকোনমিক রিভিউ টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি এইখানে দেখো কিছু বিষয় আছে এইটা পুরোটাই কিন্তু একটা রিপোর্ট এখান থেকে শুরু করে এই পুরোটা একটা রিপোর্ট প্রত্যেকটা রিপোর্টের এক একটা একটা অংশ এটা তো দেখো প্রথমে বলা হচ্ছে যে তোমার রিপোর্টের প্রথমটা কি হচ্ছে প্রথম প্রথমটা কি বলা আছে শুনি একটু সবাই বলো এটা কি প্রথমত এটা হচ্ছে একটি টাইটেল পেজ একটা রিপোর্টের প্রথম অংশ কি থাকবে কারা প্রকাশ করছে এটা দিয়েছে ফিনান্স ডিভিশন মিনিস্ট্রি অফ ফিনান্স গভর্নমেন্ট অফ দা পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ তাই তো এছাড়া মডিউল কোর্স ডেথ এগুলো দেখা যাচ্ছে পরবর্তী পেজে যদি আমরা যাই সেখান থেকে আমরা হয়তো পেতে পারি যে সেকেন্ড পেজে কি আছে আমরা এটা দেখি সেকেন্ড পেজে সেকেন্ড পেজে এই যে এখানে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে তোমার সাল এবং মাসের নামটা দিয়ে দিচ্ছে কবে এটা প্রকাশ করা হয়েছে ঠিক আছে এটা এগুলো হচ্ছে টাইটেল পেজের অংশ এবার হচ্ছে এই যে দেখো অথর্স নেম কারা কন্ট্রিবিউট করেছে তারা এখানে বিষয়গুলো বলে দিয়েছে হ্যাঁ ডক্টর ফারিনা আহমেদ অ্যাডিশনাল সেক্রেটারি এইভাবে কিন্তু এখানে দিয়ে দিয়েছে তাহলে টাইটেল পেজের ভিতরে কি কি থাকে সেটা আমরা যদি দেখি প্রথমে কি থাকছে রিপোর্টের নাম তাই তো তারপর হচ্ছে অথর্স নেম এখানে অথর্সের নাম বলতে আমরা যে অথর্সের নেম বা যারা কন্ট্রিবিউশন করেছে তাদের নাম বুঝতেছি তারপর হচ্ছে এখানে মডিউল থাকতে পারে কোর্স থাকতে পারে হয়তো সবগুলো রিপোর্টে সবগুলো থাকবে তা নয় ডেট থাকতে পারে এখানে আমরা ডেট পেয়েছি যে জুন টোয়েন্টি এগুলো এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের একটা টাইটেল পেজ হ্যাঁ এরপর কিছু কিছু রিপোর্টে দেখো এখানে একটা এই যে কন্ট্রিবিউশন দিয়ে আছে প্রিফেস আচ্ছা এখানে দেখো একটা জিনিস বলতে টার্মস অফ রেফারেন্স টার্মস অফ রেফারেন্স হ্যাঁ এখানে একটা শব্দ ইউজ করা হয়েছে এখানে যদিও সেটা দেখা যাচ্ছে না টার্মস অফ রেফারেন্স বলছে ইট ইনক্লুডস আ ব্রিফ এক্সপ্লেনেশন অফ হু উইল রিড দ্য রিপোর্ট এখানে মেললে আমরা বলতে পারি কি প্রিফেসটাকে প্রিফেস মানে আমরা বিভিন্ন বইয়ের ভূমিকা পাই না সেই ভূমিকা টাইপের যে এইখানে এইখানে সংক্ষেপে বলা হয়েছে নেটওয়ার্ক স্যার অনুমতি দিলে ক্লাস থেকে বের হতাম আচ্ছা হতে পারো হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা এই পেজটা আসছে না আমাদের জরুরি প্রয়োজনে অজরুরি কাজ হয়ে গেল আচ্ছা তো এখানে এই যে প্রিফেসটাকে অনেক সময় বলা হয় সংক্ষেপে বিষয়টাকে আলোচনা করা হয় এখানে আমরা দেখি আর একটু ইন্ট্রোডাকশনটা ওপেন হয় কিনা দেখি একটু 
ইন্ট্রোডাকশনটা হচ্ছে পুরো বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা আছে পুরো অংশটুকুকে নিয়ে বিস্তারিতভাবে কয়টা এখানে চ্যাপ্টার বলা হচ্ছে কয়টা কি বলা হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা দেখো এখানে বলা হচ্ছে টার্মস অফ রেফারেন্সে কী কী থাকে এখানে ইট ইনক্লুডস দ্য ব্রিফ এক্সপ্লেনেশন অফ হু উইল রিড দ্য রিপোর্ট মানে অডিয়েন্স করা হবে হোয়াই ইট ওয়াজ রিটেন এর উদ্দেশ্য ওটা কী অ্যান্ড হাউ ইট ওয়াজ রিটেন এবং কীভাবে এটা লেখা হয়েছে এই বিষয়টা মেনলি প্রিফেসে অনেক সময় বলা থাকে তো এখানে আমরা যেহেতু দেখতে পাইলাম না সেটা দেখতে পারলে ভালো হতো এরপর কখনো কখনো অ্যাকনলেজমেন্ট থাকে হ্যাঁ অ্যাকনলেজমেন্ট থাকে অ্যাকনলেজমেন্ট মানে কি বলতো জানা আছে অ্যাকনলেজমেন্ট কি জিনিস এটা হচ্ছে মানে হ্যাঁ অ্যাকনলেজমেন্ট মানে হচ্ছে তোমার স্বীকৃতি দেওয়া তুমি হয়তো কৃতজ্ঞতা স্বীকার যেটা আমরা বলে থাকি হ্যাঁ যে কারা কারা আমাকে কিভাবে হেল্প করেছে কোন কোন বই থেকে আমি সাহায্যগুলো নিয়েছি এই জাতীয় বিষয়গুলো অনেক সময় দেওয়া থাকে অ্যাকনলেজমেন্ট ধরো আমি তোমাদের একটা রিপোর্ট দেখাচ্ছি যেটা আমার ছিল একটাখানে আছে কি না আগে দেখি রিসার্চ আচ্ছা এইখানে থাকতে পারে আমরা যে রিসার্চটা করেছিলাম সেইখানে একটা অংশ দেওয়া আছে অ্যাসাইনমেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল রিপোর্ট মাই রিসার্চ প্রোফোজাল আচ্ছা দেখি এখানে কি বলা আছে এই যে এটা মনে করো অ্যাকনলেজমেন্ট এটা কি এখানে আছে না এটাতে নাই এটা মেলি রিপোর্টে ছিল এই যে অ্যাকনলেজমেন্ট হ্যাঁ মানে অ্যাকনলেজমেন্ট হচ্ছে এখানে তোমাকে একটু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা যে তুমি তোমাকে কে কে সাহায্য করেছে এই কাজটা করতে গিয়ে কোন কোন বই থেকে হেল্প নিয়েছ এই বিষয়গুলো এখানে থাকে হচ্ছে অ্যাকনলেজমেন্টের মধ্যে হ্যাঁ তাহলে বলছে কি দ্য রিপোর্টার অ্যাকনলেজিস অ্যানি হেল্প হি হ্যাজ রিসিভড ইন কালেক্টিং দ্য ইনফরমেশন ফর দ্য রিপোর্ট তাহলে রিপোর্টটা লেখার জন্য যে কোনো পর্যায়ের যে কোনো কারো কাছ থেকে যে কোনো হেল্প পেয়ে থাকলে সেই বিষয়ে এখানে একটু স্বীকারোক্তি বা প্রাপ্তি স্বীকার অংশটা বলা হয় ঠিক আছে না তারপরে থাকে হচ্ছে ডিসক্লেমার বলে একটা অংশ থাকে এরপর দেখো এখানে টেবিল অফ কন্টেন্টস এটা অবশ্য আগে পিছে হয় যেমন আমাদের টেবিল অফ কন্টেন্টসটা এখানে এই যে এখানে তো আমাদের গ্রুপ মেম্বার কারা ছিল সেখানকার কথা বলা আছে দেখো তাহলে এটা ছিল আমাদের টাইটেল পেজ তাই তো এই রিপোর্টটা দিয়েই তোমাদের একটু দেখায় এটা কি ছিল আমাদের একটা টাইটেল পেজ দেখো লার্নিং লস ইন ইংলিশ ডিউ টু কোভিড নাইনটিন ওই যে তোমাদের পড়াতে পড়াতে আমি একটা ট্রেনিংয়ে ছিলাম তাই না তিন কিছু পঁয়তাল্লিশ দিনের জন্য সাথে তো ছিলাম তোমরা তাই না সেই সময় নাইমে ছিলাম সেই সময় আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলাম এখান থেকে আমরা একটা গবেষণা করে দেখাতে চাইলাম যে লার্নিং লস ইন ইংলিশ ডিউ টু কোভিড নাইনটিন স্পেশালি আর স্টাডি অন ফিফথ গ্রেড স্টুডেন্ট অফ পটুয়াখালী ডিস্ট্রিক্ট এখানে আমাদের গ্রুপটার নাম ছিল পদ্ম গ্রুপ এটা এই যে নভেম্বরে এত তারিখে আমরা করেছি কাজটা তো এখানে আমরা অথর হিসাবে ছিলাম হচ্ছে গ্রুপ মেম্বার আমরা ছিলাম হচ্ছে সাতজন সেই হিসাবে গ্রুপ লিডার হিসাবে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এখানে আর পরবর্তীতে এই কয়জন মিলে আমরা কাজটা করেছি হাসান মুরাদ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া গভর্নমেন্ট কলেজ আছে তারপরে অর্পিতা ধর হচ্ছে এই যে আমাদের ঢাকার যে কেন্দ্রীয় ইয়ে আছে তারপর হচ্ছে শান্তাহার গভর্নমেন্ট কলেজ আছে মাগুরা শহীদ এই যে গভর্নমেন্ট হুসেন শহীদ সরারদি কলেজ তোমরা কেউ আছো এই কলেজের ইডেন কলেজের একজন ছিল গভর্নমেন্ট মাইকেল মধুসূদন কলেজ যশোর তো সবাই মিলে আমরা কাজটা করেছি এর সাথে অ্যাবস্ট্রাক্ট 
অ্যাবস্ট্র্যাক্টটা হচ্ছে অনেকটা ওই যে টার্মস অফ রেফারেন্সের মতো যেটা বললাম প্রিফেস হ্যাঁ এটা একটা অংশ ছিল কিওয়ার্ড থাকে অনেক সময় কিওয়ার্ড বলা থাকে এরপর হলো ডেডিকেশন কাদের উদ্দেশ্যে ডেডিকেশন করা হচ্ছে কাজটা এরপরে হচ্ছে অ্যাকনলেজমেন্ট অ্যাকনলেজমেন্ট তো আমরা বুঝলাম এরপর হচ্ছে ডিসক্লেমার যে আমরা নিজেরা করেছি কাজটা এখানে অন্য কারো চুরি টুরি কিছু করা নাই এরকম একটা কিছু ডিসক্লেমার বলা হয় এবার হচ্ছে দেখো লিস্ট অফ ইলাস্ট্রেশন অথবা লিস্ট অফ অ্যাভ্রিভিয়েশন এরকম কিছু বিষয় থাকে লিস্ট অফ অ্যাভ্রিভিয়েশন মানে হচ্ছে তুমি যে সকল ওয়ার্ডের সংক্ষিপ্ত রূপ তোমার লেখার মধ্যে ইউজ করবা সেগুলোর ইলাবোরেশনটা অনেক সময় একটা পেজে দিয়ে দিলে ভালো হয় যাতে কেউ বুঝতে পারে যে এইটার আমরা বারবার ইলাবোরেশনটা ইউজ করব না আমরা শুধু এর অ্যাভ্রিভিয়েশনগুলো ইউজ করব তার জন্য কী করা হচ্ছে ইলাবোরেশনের একটা লিস্ট আমরা আলাদা করে পেজের প্রথম দিকে দিয়ে দিচ্ছি হুম এরপর দেখো টেবিল অফ কন্টেন্ট এবার দেওয়া আছে এখানে টেবিল অফ কন্টেন্ট মানে হচ্ছে কি সূচিপত্র তাই না টেবিল অফ কন্টেন্ট মানে কি সূচিপত্র হ্যাঁ সূচিপত্র যেটা এখানে দেওয়া আমাদের টেবিল অফ কন্টেন্টস ইট ইজ দ্য লিস্ট অফ অল দ্য মেইন সেকশন অফ দ্য রিপোর্ট ইন সিকুয়েন্স উইথ দ্য পেজ নাম্বার এই যে পেজ নাম্বার অনুসারে আমরা দিয়েছি তো মোটামুটি এটা গেল এরপর কখনো কখনো কি হলো আটকে গেল কে ও কেটে গেল আচ্ছা পিডিএফ থেকে দেখায় ওয়ার্ডের সমস্যা হচ্ছে তো আমরা একটা প্র্যাকটিক্যাল রিপোর্ট দেখে নিই তাহলে পড়তে আমাদের জন্য সুবিধা হবে তাহলে টেবিল অফ কন্টেন্ট গেল এই যে টেবিল অফ কন্টেন্টে আবার ইয়া করা আছে ক্লিক দিলে ওটা চলে যাবে সেই সিস্টেম করা আছে আচ্ছা আচ্ছা ওকে লিঙ্ক করা থাকার কারণে এই ঘটনাটা ঘটছে হঠাৎ করে ক্লিক দিলাম চলে গেল অন্য কোথাও আমরা আবার একটু নিচে আসি আচ্ছা টেবিল অফ কন্টেন্ট লিস্ট অফ ইলাস্ট্রেশনস এই কথাটা বিভিন্ন রিপোর্টের সময় বিভিন্ন ব্যাপার থাকে যেটা আমরা যদি একটু এখান থেকে দেখে আসি লিস্ট অফ ইলাস্ট্রেশনটা কি এই যে দেখো লিস্ট অফ অ্যাভ্রিভিয়েশন আছে না এই জায়গায় লিস্ট অফ অ্যাভ্রিভিয়েশন আছে আবার এইখানে এই যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাপেন্ডিক্স এটা কখনো কখনো আগে থাকে কখনো কখনো পরে থাকে একটু ওপেন হোক আমরা তো অ্যাপেন্ডিক্স কি আমরা কিন্তু পড়েছিলাম তাই না ইন্ট্রোডাকশন টু রাইটিংয়ে অ্যাপেন্ডিক্স কি জিনিস পড়ছিলাম মনে আছে মনে নাই স্যার অ্যাপেন্ডিক্স হচ্ছে কি যে সিরিয়াল বাই সিরিয়াল ওয়ার্ডের সিরিয়াল অনুসারে দেওয়া থাকে বইয়ের শেষের দিকে যাতে আমরা পেজ অনুসারে সহজে খুঁজে পাই যেমন তোমাদের অ্যান এবিসি অফ ইংলিশ লিটারেচার এই বইটার পেজের শেষের দিকে গেলে আমরা ধারাবাহিক ভাবে পাই না অ্যালফাবেটিকলি এবিসিডি এভাবে করে ধারাবাহিক ভাবে সংক্ষেপে ওয়ার্ড লিমিট পাই মানে এটা অনেকটাই টেবিল অফ কন্টেন্টের মতোই টেবিল অফ কন্টেন্টের মতোই যেটা আমরা পেজ নাম্বার দেওয়া থাকে আমরা সহজে ওই পেজে গেলে ওটা পেয়ে যাব এটা হচ্ছে তোমাদের অ্যাপেন্ডিক্স বলা হয়ে থাকে তো যাই হোক এখানে লিস্ট অফ ইলাস্ট্রেশন মানে হচ্ছে অনেক সময় টেবিল থাকে হ্যাঁ এখানে এটা দেখছি না কিছু কিছু জিনিস দিতে পারলে এখানে ভালো হতো এখানে মেনলি যেটা দেওয়া আছে লিস্ট অফ অ্যাভ্রিভিয়েশন অ্যান্ড অ্যাক্রোনিমস হুম লিস্ট অফ অ্যাভ্রিভিয়েশন এবং অ্যাক্রোনিম যেটা আমি তোমাদের অলরেডি দেখালাম যে এই যে এভাবে দিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় একটা রিপোর্টে হ্যাঁ এই রিপোর্টে এভাবে দিয়ে দিয়েছে দেখো কতগুলো শব্দ তারা ইউজ করেছে সেটা এখানে দিয়ে দিয়েছে লিস্ট অফ ইলাস্ট্রেশনে টেবিল টেবিলগুলো আগে থেকে দিয়ে দেওয়া হয় যেগুলো একটা জিনিস আমরা পড়ি মনে করো এই জায়গায় যদি আমরা একটু দেখি মনে করো ম্যাক্রো ইকোনমিক সিচুয়েশন এটা যখন আমরা এই জায়গায় দেখছি দেখো এইখানে কিন্তু টেবিলগুলো দেওয়া আছে আছে না মানে লেখার ভিতরে টেবিলগুলো দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ তো লেখা লেখার ভিতরে যখন টেবিলগুলো দিয়ে দেওয়া হয় তখন অনেক সময় লিক লেখাটা পড়তে অনেকটা বিরক্তিকর মনে হতে পারে যে এত বেশি টেবিল টেবিল এখানে দেওয়ার দরকার ছিল ছিল না তা কি কাজ করা হয় এই টেবিলগুলো অনেক সময় এই লেখার ভিতরে না দিয়ে কোন একটা ইয়া হিসাবে দিয়ে দেয় পিছনে দিয়ে দেয় ঠিক আছে তো আবার অনেক সময় কি করা হয় এই যে টেবিলের যে আমরা লিস্ট দেখ দেখতে পাচ্ছি না দেখা যায় টেবিলটা আমার এর ভিতরে আছে লেখার ভিতরে আছে কিন্তু টেবিলের একটা লিস্ট কিন্তু দিয়ে দেওয়া হয় হ্যাঁ তো এইখানে সেটা বলা হচ্ছে যদি আমরা একটু দেখতাম যে আমি একটু অন্য একটা ইয়া থেকে দেখাই হ্যাঁ লিস্ট অফ ইলাস্ট্রেশন তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে ইলাস্ট্রেশন ইন আ রিপোর্ট থেকে দেখি এই যে দেখতে পাচ্ছ 
একটু অস্পষ্ট মনে হচ্ছে डाउनलोड कर लिस्ट अफ फिगार्स टेबिल्स एगल अनेक समय शुरू दिखे देवा थे को रिपोर्टे प्रैक्टिकल देखते पाले भलो हतो ये ये अब एक क्लियर होी बड़ो कटा जाए कि नहीं रिपोर्ट कैपेजे लिखते हैं देखा विभिन्न लाइन चार्टो देवा थे रिपोर्टर भर हाँ रिपोर्टर भर एगल देवा थे जख तक अच्छा अनेकगुल फेले देखिए अच्छा ये मन करो टेबिल वन पॉन्ट वन ये मन करो हमारे जगहते लिस्ट कर टेबिल वन पॉन्ट वन त तपर हे फिगार वन पॉन्ट वन वन पॉन्ट टू ए रकम जतगुल फिगार तुम दीवा चैप्टार वाइज तुम्हारा अनेक समय वो टेबिल अफ कन्टेंट्सर मतो ही ठीक है टेबिल अफ कन्टेंट्सर मतो ही एक क्योंकि लिसट वोने दिए देवा है शुरू दिखे जाते जदि क्यों टेबिलगलो देखते चाय सहजे जो सेगल से पे जाए से बला हो देखो टेबिल अफ कन्टेंट्स और एक हे लिस अफ इलस्ट्रेशन तिस्ट अफ इलस्ट्रेशन की बला हे इट इज द लिस्ट अफ चार्ट डायग्रामस अफ टेबल्स इनक्लूडेड इन इन द रिपोर्ट एखे जो बरपर आस देखो हमारे एक विषय से देखो बोला एक्सिक्यूटिव सामारि देखते जिस देखिए देखो एक्सिक्यूटिव सामारिटा कि जिनिस এটা হচ্ছে এই রিপোর্টটা কিন্তু অনেক বড় মোটামুটি এই যে আমরা যে মেন যে রিপোর্টটাতে ছিলাম এই রিপোর্টটা কিন্তু অনেক বড় কয়েকটা দেখো চ্যাপ্টার আছে এখানে মোট চ্যাপ্টার আছে কিন্তু পনেরোটা হুম পনেরোটা চ্যাপ্টার আছে তো এই পনেরোটা চ্যাপ্টারের একদম ম্যাক্রো চ্যাপ্টার সেক্টোরাল চ্যাপ্টার্স থার্স্ট এরিয়া এইভাবে করে যে আলোচনা বিষয়টা দেওয়া হয়েছে তার সংক্ষেপে সবগুলো বিষয় নিয়ে বলা হয়েছে যেখানে সেটাকে বলা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ সামারি হুম তো এক্সিকিউটিভ সামারিটা আমরা একটু দেখি এই যে এইভাবে দেওয়া থাকে তোমার করে এখানে দেখো গ্লোবাল ইকোনমি নিয়ে কথা বলা হয়েছে এখানে হ্যাঁ এই যে ম্যাক্রো ইকোনমিক সিচুয়েশন সেভিং ডে এগুলো যে আলাদা আলাদা করে চ্যাপ্টার করা হয়েছে সেই চ্যাপ্টারের এখানে সংক্ষেপে একটা আলোচনা করা হয়েছে তবে এই সংক্ষেপটাও কত পেজ দেখো তো এই জায়গায় কত পেজ দেখা দেখাচ্ছে মোটামুটি এখানে ফাইভ পেজ নাকি সংক্ষিপ্ত এক্সিকিউটিভ সামারিটাও কিন্তু এখানে ফাইভ পেজ কারণ আমাদের মেইন যে রিপোর্টটা সেটা তো অনেক বড় মোটামুটি তিনশো চারশো পেজ হ্যাঁ এই রিপোর্টের আমার কত তিনশো চারশো পেজ কিন্তু হ্যাঁ যে আমাদের সামগ্রিকভাবে এই অর্থ বছরের কি কি খাতে কোন কোন টাকা কতভাবে ব্যয় করা হয়েছে এতে আমাদের কি কি উন্নয়ন হয়েছে কি 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 ঘাটতি হয়েছে পরবর্তী আমাদের বছরগুলোতে কোন এরিয়াকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এই বিষয় নিয়ে সামগ্রিক একটা রিপোর্ট হচ্ছে আমাদের এই ইকোনমিক রিভিউ বা অর্থনৈতিক সমীক্ষা অতএব ইকোনমিক রিভিউয়ের পুরো একটা সংক্ষিপ্ত সামারি হচ্ছে আমাদের এক্সিকিউটিভ সামারি হুম তাহলে এক্সিকিউটিভ সামারি বলতে তোমাদের বইয়ে কি বলা হচ্ছে একটু দেখো আমরা কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্ট অথবা এক্সিকিউটিভ সামারি বলছি অ্যাবস্ট্রাক্ট কিন্তু দেখো আমাদের যে ফিল্ড রিপোর্টটা ছিল এইখানে কিন্তু দেখো একটা বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট প্রথম দিকে অ্যাকনলেজমেন্টের এই যে দেখো অ্যাবস্ট্রাক্ট কখনো কখনো অ্যাবস্ট্রাক্ট নামে থাকে কখনো এক্সিকিউটিভ সামারি থাকে হ্যাঁ যদি বিষয়টা রাইটিংটা যদি অনেক বড় হয় তখন এক্সিকিউটিভ সামারিটাকে মেনলি দেখানো হয় হ্যাঁ আর মোটামুটি এক কিছুটা মাঝারি বা সংক্ষিপ্ত ধরনের হলে সেখানে আমরা অ্যাবস্ট্রাক্টটা দিচ্ছি যে আমরা কীভাবে এখানে আর লিখবো কী কী লিখবো এই বিষয়টা তাহলে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর এক্সিকিউটিভ সামারিতে কী কী লেখা হয়েছে দেখো ইট সামারাইজেস দ্য মেন কন্টেন্টস অফ দ্য রিপোর্ট ইট ইনক্লুডস দ্য এইমস অফ দ্য রিপোর্ট 
what was found and what action is called for tale ki ki paoa geche ebong kon kon action bhobishyote nite hobe ei jeta bollam ar ki je amra ki ki bhabe ki kaj korechi ete amra ki ki peyechi bhobishyote kon area ke gurutto dite hobe ei bhabei kintu dekho amader ei report ta ke design kora hoyeche dekho prothome ki bola hocche je macro chapters এখানে হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা এরিয়াকে প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে এবার সেক্টোরাল চ্যাপ্টার সেক্টোরাল মানে কি কোন কোন সেক্টর যে কৃষি ক্ষেত্র সেবা ক্ষেত্র এরকম এবার হচ্ছে থ্রাস্ট এরিয়া থ্রাস্ট এরিয়া মানে কোন এরিয়াটাকে আমাদের একটু একটু জো মানে পুশ করতে হবে একটু গুরুত্ব দিতে হবে যাতে আমরা আমাদের দেশটাকে আরও সামনের দিকে একটু এগিয়ে নিতে নিয়ে যেতে পারি তাহলে এইভাবে যে আমরা তিনটা এরিয়া নিয়ে কথা বলছি এই তিনটা এরিয়াটাই কিন্তু এখানে এক্সিকিউটিভ সামারিতে সংক্ষেপে কি করা আছে বর্ণনা করা আছে হুম তো আবার একটু দেখে নাও তোমরা আমি ততক্ষণ একটু ইয়াটা তোমাদের লিস্টটা নিয়ে নিই তোমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট বা সামারি পর্যন্ত একটু দেখো যে প্রত্যেকটা কথা টাইটেল পেজ টার্মস অফ রেফারেন্স অ্যাকনলেজমেন্ট টেবিল অফ কন্টেন্ট লিস্ট অফ ইলাস্ট্রেশন অ্যাবস্ট্রাক্ট আর এক্সিকিউটিভ সামারি এই কটা তোমরা মোটামুটি বুঝতে পেরেছ কি না মানে তত্ত্বটা কি একটু পড়ে নাও সবাই আচ্ছা সবাইকে দেখছো একটু যে কয়টা নিয়ে কথা বললাম এর ভিতরে তাতে কি কারো কোনো প্রবলেম আছে আমি এখন লিস্ট গুলো একজনকে ধরবো বলতে পারতে হবে নামগুলো এবং रिपोर्ट रिडार कारा ठीक এই কথা বুঝতে পেরেছ তো নাকি নেক্সট হচ্ছে কি হোয়াই ইট ওয়াজ রিটেন এই রিপোর্টটা কেন লেখা হয়েছে মানে এই টার্মস অফ রেফারেন্সটা পড়লে যাতে একজন মানে এইটুকু দেখেই বুঝতে পারে যে এই এই রিপোর্টটা কি আমার জন্য নাকি আমার জন্য না এটা যেন তুমি সহজে বুঝতে পারো যে একটা রিপোর্ট তোমার হাতে এসেছে বা তোমার এটা পড়া লাগবে কি না তুমি এইটুকু পড়লেই বুঝতে পারবা যে আসলে এটা তোমার জন্য কি অথবা তোমার জন্য না হুম তাহলে হোয়াই ইট ওয়াজ রিটেন মানে পারপাসটা কি এটার উদ্দেশ্যটা কি অ্যান্ড হাউ ইট ওয়াজ রিটেন এবং এটা কিভাবে লেখা হয়েছে এটা না একটা অ্যাবস্ট্রাক্টের মতোই দেখো আমি যদি এখন এই অ্যাবস্ট্রাক্টটা পড়ি হুম দেখো এখানে যদি আমি তোমাদেরকে একটু দেখাই এখানে কি কি দেখানো হয়েছে মানে এই অ্যাবস্ট্রাক্টটা পড়লে তুমি রিপোর্টের একটা ধারণা পাবা হ্যাঁ আমি একটু পড়ি তোমরা একটু বোঝো যে অলমোস্ট এইটিন মান্থস লং ক্লোজার অফ স্কুলস থ্রু আউট বাংলাদেশ ডিউ টু কোভিড নাইনটিন প্যান্ডেমিক হ্যাজ ক্রিয়েটেড আ গ্রেট কনসার্ন অ্যাবাউট লার্নিং লস এবং থার্টি সেভেন মিলিয়ন চিলড্রেন অফ দ্য কান্ট্রি তাহলে প্রায় কোভিড নাইন্টিনের কারণে আঠেরো মাস ক্লাস বন্ধ থাকার কারণে স্টুডেন্টদের মধ্যে যে একটা লার্নিং লস হয়েছে সেটা একটা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বলা হচ্ছে দিস লার্নিং লস ইজ সেইট টু হ্যাভ আ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট অন দ্য অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি তাহলে অ্যাকাডেমিক ডেভেলপমেন্ট ছাড়াও প্রোগ্রেস ছাড়াও দেশের উন্নয়নে অনেকখানি কি করেছে এটা মানে প্রভাব বিস্তার করেছে সো সুতরাং দিস কোয়ান্টিটেটিভ স্টাডি মানে এই গবেষণায় কি করা হয়েছে হ্যাজ ট্রাইড টু এক্সপ্লোর 
if there is any learning loss particular in english among the fifth grade student of different primary schools of potokali district due to dash dash ita ita di tale ekhane ki ne kotha bala hoye chhe etar uddesho ki purpose ta ki purpose ta hoche ki je covid 19 er karone amader learning loss ta koto tuku hoye chhe seta ke bar kora tai na tale eta ar eta learning loss je hoye chhe ekhane je impact ta hoye chhe eta kader jonno mainly kader kache ei report ta joruri hote pare खुजे बार कर लार्निंग लस बाकी ना कर शेष देखो इन दि स्टाडी गवेषण Questionnaire survey and document analysis have been used for collecting data. The data collection करा जो ना हमारे questionnaire survey एवं document analysis use करा हुए जाता है बच्चे how it was written शेष को तो बोला हुआ है ना देखो जो how it was written किस भावे कास्ट करा हुए थे for analyzing the collected data SPSS B25 मतलब भारतीय 25 has been used for paired sample t test, independent sample t test, cross tabs, chi square test अन्य बिनु तो ना गवर्नमेंट ने test हुए थे एक लोग use करा हुए थे তাহলে এটা হলো আমাদের কিভাবে কাজটা করা হয়েছে এরপর দ্য ফাইন্ডিং শো দ্যাট দেয়ার আর সার্টেন লার্নিং লস অফ ডিফারেন্ট লেভেলস ডিপেন্ডিং অন স্টুডেন্ট জেন্ডার ফ্যামিলি ইনকাম মাদার্স এডুকেশন অ্যান্ড লোকালিটি রুরাল অ্যান্ড আরবান এটার উপর ডিপেন্ড করে বিভিন্ন লেভেলের কিন্তু লার্নিং লসটা হয়েছে এবার বলা হচ্ছে দি স্টাডি সাজেস্ট দ্যাট সার্টেন মেজার্স মাস্ট বি টেকেন মানে কিছু ব্যবস্থা নিতে হবে নাকি টু রিকভার দ্য লার্নিং লস টু অ্যাভয়েড দ্য ফিউচার ক্যাটাস্ট্রফি ভবিষ্যতে যাতে এই লার্নিং লস আমাদের কোনো বিশেষ দুর্যোগের কারণ না হয়ে দাঁড়ায় সেটার জন্য এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে তাহলে এই যে একটা আমাদের একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট এই অ্যাবস্ট্রাক্টটা কি টার্মস অফ রেফারেন্সের মতো কাজ করছে না যেটা এখানে বলা হলো যে এটা কি এই যে এখানে যেটা বলা হয়েছে যে সার্টেন মেজার্স মাস্ট বি টেকেন টু রিকভার দ্য লার্নিং লস টু অ্যাভয়েড দ্য ফিউচার ক্যাটাস্ট্রফি তাহলে এখানে কারা কারা জড়িত আছে এর সাথে সরকারের জোর জোর জড়িত আছে শিক্ষা লেভেলের সাথে যে সকল মন্ত্রণালয় আছে তারা জড়িত আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জড়িত আছে এর সাথে জড়িত থাকবে হচ্ছে আমাদের শিক্ষকরা সাথে সাথে পিতা মাতা এবং স্টুডেন্ট মানে এই লেভেলের সাথে এখানে কি বিজনেস ম্যানের দরকার দরকার সেটি এটা পড়ার কোনো বিজনেস ম্যান কোনো খেলোয়াড় কোনো কৃষক হ্যাঁ তাহলে এদের উদ্দেশ্যে না তাহলে এটা এই অ্যাবস্ট্রাক্ট একটু পড়ার পরে বুঝতে পারবে যে আসলে আমার এই রিপোর্টটা পড়ার দরকার আছে কি নেই কথা বোঝা গেছে তাহলে এটা বলছে টার্মস অফ রেফারেন্স এখানে কি বলা হয়েছে ইট ইনক্লুডস দ্য ব্রিফ এক্সপ্লেনেশন হু উইল রিড দ্য রিপোর্ট হোয়াই ইট ওয়াজ রিটেন অ্যান্ড হাউ ইট ওয়াজ রিটেন এটা এবং কিভাবে গবেষণাটা করা হয়েছে কিভাবে এটাকে লেখা হয়েছে কথা বোঝা গেছে হুম আচ্ছা এটা অনেকটা টার্মস অফ রেফারেন্সটা অ্যাবস্ট্রাক্টের মতোই লাগছে এটা সব এই জন্য দেখো আমরা কিন্তু এই রিপোর্ট এটা ইউজ করি নাই অনেকগুলো নাম এখানে ইউজ করা হয়েছে সবগুলো যে সব রিপোর্টে থাকবে তা কিন্তু নয় আমি সেটা আগেই বলেছি কিন্তু আমাদের এখানে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা টার্মকে আমি আলাদা করে আসলে চিনতে পারছি কিনা প্রথমত হুম আচ্ছা তো এরপর আমরা তাহলে আমরা পড়লাম মোটামুটি টাইটেল পেজ টার্মস অফ রেফারেন্স অ্যাকনলেজমেন্ট টেবিল অফ কন্টেন্টস লিস্ট অফ ইলাস্ট্রেশনস অ্যাবস্ট্রাক্ট অর এক্সিকিউটিভ সামারি আমি একটু জানতে চাচ্ছি লিস্ট অফ ইলাস্ট্রেশন বলতে কোনটাকে বোঝানো হচ্ছে বলো তো কেউ একজন লিস্ট অফ ইলাস্ট্রেশন खेलो বলা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট থ্যাঙ্কস গো টু দ্য অলমাইটি গড ফর হিজ শাওয়ার্স অফ গিফট অফ উইজডম অ্যান্ড নলেজ অ্যান্ড ফর গিভিং অ্যাজ দ্য কারেজ ফর অ্যাকমপ্লিশমেন্ট অফ দ্য স্টাডি সাকসেসফুল 
তার প্রথম অ্যাকনলেজমেন্টটা কাকে দিলাম আমরা অলমাইটি গড তাই তো নেক্সট পরবর্তীতে নেক্সট কি বলা হচ্ছে উইড লাইক টু এক্সপ্রেস আওয়ার ডিপ অ্যান্ড সিনসিয়ার গ্র্যাটিটিউডস টু দ্য চিফ কোর্স অ্যাডভাইজার অফ ফোর্টি সেভেন এডুকেশনাল রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট ইয়ার এম কোর্স প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ নিজামুল করিম ডিরেক্টর জেনারেল নাইম তাহলে নাইমের যিনি পরিচালক ছিলেন তাকে ধন্যবাদ দিলাম নেক্সট হচ্ছে উই উড অলসো লাইক টু থ্যাঙ্ক আওয়ার কোর্স অ্যাডভাইজার কোর্স ডিরেক্টর অ্যান্ড কোর্স কোয়ার্ডিনেটরস কোয়ার্ডিনেশনস কমিটি কিসের জন্য ফর দেয়ার পেশেন্স ইন ইনস্ট্রাক্টিং অ্যান্ড টিচিং আস অন হাউ টু ডু অর কন্ডাক্ট দি স্টাডি দে আর গ্রেট আইডিয়াস কন্ট্রিবিউটেড আ লট ফর দ্য সাকসেসফুল প্রিপারেশন অফ দিস রিসার্চ পেপার তাহলে কী করা হলো এই জায়গায় মেনলি আমার স্বীকৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হলো তাই তো মানে আমাদেরকে যারা এই বিভিন্ন পর্যায়ে হেল্প করেছে তাদেরকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানানো ছিল আমাদের অ্যাকনলেজমেন্টের উদ্দেশ্য অ্যাকনলেজমেন্টে তাহলে কি লেখা হয়েছে কেউ একজন পড়ো যার বুঝতে অসুবিধা হয়েছিল বলো তো কি লেখা আছে এই জায়গায় একজন পড়ো তো শুনি কে পড়বে थैंकफुलने <laughs> और स्पेशलि आवर स्पेशल थैंक्स टू दोज पार्सन्स हाँ सो ये ये विषयगुलो के इनक्लूड कर टेबिल सूचीपत्र तुम्हार बे सूचीपत्र आना जी सर वो सूचीपत्र की इंग्रेस बला है कि टेबल अफ कन्टेंट्स हाँ जी सर হ্যাঁ এই যে দেখো এখানে এই যে কন্টেন্টস অর টেবিল অফ কন্টেন্টস মানে কি এখানে কি কি তোমার পুরো ইনফরমেশনগুলো আছে সেটাকে এখানে দেওয়াটাই হচ্ছে টেবিল অফ কন্টেন্টসের মধ্যে এই যে পুরো পেজের লিস্ট অনুসারে তো তুমি পরে দেখি কি বলা হয়েছে টেবিল অফ কন্টেন্টসে তুমি একটু পড়ো ইট ইজ দি লিস্ট অফ অল দি মেইন সেকশনস অফ দি রিপোর্ট ইন ইন সিকোয়েন্সেন্স উইথ দি পেজ নাম্বারস হুম তাহলে এই যে পেজ নাম্বার অনুসারে তুমি প্রত্যেকটা কন্টেন্টকে তুমি সিকোয়েন্সিয়ালি যেটা দিয়েছো এটাকে বলা হচ্ছে টেবিল অফ কন্টেন্টস অর কন্টেন্টস ঠিক আছে জি স্যার আচ্ছা আর কোথাও হ্যাঁ প্রত্যেকটা জিনিসে একটু বুঝতে হবে মেইনলি না বুঝতে পারলে পরে আবার ব্রিফ কোর্স হিসাবে কিন্তু এই ছোটগুলো এই বিষয়গুলো নির্দেশ করবে তখন আবার বুঝতে অসুবিধা হবে আচ্ছা তাহলে আশা করি টাইটেল পেজ বুঝতে পেরেছো টার্মস অফ রেফারেন্স বুঝতে পেরেছো অ্যাকনোলেজমেন্ট বুঝতে পেরেছো টেবিল অফ কন্টেন্টস লিস্ট অফ ইলাস্ট্রেশন অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ সামারি এটা হয়েছে এখন আমরা চলে আসি ইন্ট্রোডাকশনটা এবার আমাদের মেইন রিপোর্টের এই যে দেখছি ইন্ট্রোডাকশন আছে না মেইন রিপোর্টের ইন্ট্রোডাকশন থাকে একটা হ্যাঁ তো এখানেও আমরা যদি আমাদের ওই যে ইয়াতে যাই ইকোনমিক রিভিউতে যাই দেখো এখানে আছে ইন্ট্রোডাকশন আছে না আচ্ছা এগুলোর সময় আমি কেটে দিলাম একটু প্র্যাকটিক্যালি বিষয়গুলোকে বোঝার চেষ্টা করবা তাহলে ভালো হবে আর কি এটা কি ছিল যেন আচ্ছা আচ্ছা দরকার নেই এটা তাহলে ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টার আমরা এখানে একটু যাই এই যে ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছে হ্যাঁ ছোট করে একটা ইন্ট্রোডাকশন এই এখানে ইন্ট্রোডাকশনে কী বলা হচ্ছে ইট এক্সপ্লেন্স দ্য প্রবলেম অ্যান্ড শোজ দ্য রিডার হোয়াই দ্য রিপোর্ট ইজ বিং মেড এটা ঠিক ওই অ্যাবস্ট্রাক্টেও যে কথাগুলো বলা হয় বা টার্মস অফ রেফারেন্সেও যে কিছু কথা বলা হয়েছে ওখানকার কথাগুলো যখন আমরা মেইন চ্যাপ্টার অনুসারে নিয়ে আসছি তখন সেই মেইন চ্যাপ্টারের সাথে দেওয়ার সময় আমরা শুরু করি হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে তাই তো ইন্ট্রোডাকশনটা দিয়ে আমরা কিন্তু শুরু করছি তার আগে পর্যন্ত আমাদের থাকে হচ্ছে তোমার ওই যে অ্যাকনলেজমেন্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সিকিউটিভ সামারি অনেক সময় একই কথা রিপিট হয়ে যায় ওই যে বললাম অ্যাবস্ট্রাক্টের যে কিছু কথা ছিল সেটাও দেখাচ্ছে আমাদের এক্সিকিউটিভ সামারিতেও আছে আবার ইন্ট্রোডাকশনেও আছে যে কেন লেখা হয়েছে কি কারণে আমি লিখেছি এরকম কিছু বিষয়কে আমরা ইন্ট্রোডাকশনে মেনলি দিয়ে থাকি ঠিক আছে দেখো এই যে ইন্ট্রোডাকশন গুলো দেওয়া আছে এবার আমাদের মেইন বডি আলোচনা কিন্তু এখান থেকে জব সবগুলো 
একদম এই যে এই পর্যন্ত এই যে এই পনেরো পর্যন্ত এই পুরোটা হচ্ছে আমাদের বডি হ্যাঁ পুরোটা হচ্ছে আমাদের কি বডি এই বডির ভিতরে মনে করে এই যে আমি যেটা লিস্ট দিয়েছিলাম মনে করি টেবিল অফ কন্টেন্ট এইগুলো হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে আছে এই পুরোগুলো হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে আছে এরপর হচ্ছে আমাদের এখানে চ্যাপ্টার টু থ্রি ফোর করে এই পর্যন্ত আমাদের আলোচনা হলো আর কি হ্যাঁ তো বডি ছবি তুলে তোমাদের আমি গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি আমার দেখো আমি গ্রুপে দিয়েছি হ্যাঁ এখান থেকে তোমরা একটু ফলো করো এখন দেখতে পাচ্ছ বডি <laughs> The information is usually arranged in order of importance with the most important information coming first. So, let's see what we have done. So, let's see what we have done. Methods. It includes how the inquiry is carried out. So, what we have done with this report is that the government has done what we have done. The method has done what we have done. So, let's see what we have done. So, let's see what we have done. Methodology. Look at this. Methods means that we have done what we have done. So, what we have done with this report is that we have done what we have done with this report. So, let's see. অ্যাবস্ট্রাক্ট আমরা বলে দিয়েছিলাম যে কিভাবে আমরা গবেষণাটা করেছি এইখানে যেমন দেখো যে ইন দি স্টাডি কোশ্চেন আর সার্ভে অ্যান্ড ডকুমেন্ট এনালাইসিস হ্যাভ বিন ইউজ ফর কালেক্ট কালেক্টিং ডেটা এবং সেই কালেক্টেড ডেটাকে অ্যানালাইজ করার জন্য আমরা কি কি পদ্ধতি ব্যবহার করেছি সেটা এখানে কিন্তু বলা হয়েছে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে মেথোডোলজি বা মেথড তাহলে মেথড কী জিনিস ইট ইনক্লুডস হাউ দ্য ইনকোয়ারি ইজ ক্যারিড আউট কীভাবে গবেষণাটা মেনলি করা হয়েছে হ্যাঁ এরপর হচ্ছে দেখো তারপরে আমাদের দেখো অ্যাকনলেজমেন্টটা যদি ইয়াতে যায় এরপর বলা হচ্ছে দ্য ফাইন্ডিংস ফাইন্ডিংস মানে কি রেজাল্ট মানে আমরা গবেষণাটা করার পর কি পেলাম সেটার কথা কিন্তু এখানে এসেছে তো এখানেও গবেষণা করার পর আমরা কি পেলাম যদি আমরা আমাদের লিস্টে যাই টেবিল অফ কন্টেন্টে যাই দেখো এখানে যদি আমরা একটু দেখাতে পারি এই যে ফাইন্ডিংস অফ দ্য স্টাডি তাহলে আমরা করলাম কি অ্যানালাইসিস আমরা দেখো মেথোডোলজি ছিল তারপর ডেটা অ্যানালাইসিস বা ফাইন্ডিংস এবার ফাইন্ডিংস অফ দ্য স্টাডি এখানে পুরোটা বলা হয়েছে কী কী ফাইন্ডিংস আমরা পেয়েছি হ্যাঁ এটা এখানে একটু বলা হয়েছে তাহলে ফাইন্ডিংস মানে কি 
रेजल्ट और फाइंडिंग्स मैंने तुम्हें कि पेला हाँ दिस सेक्शन इनक्लूड्स द सामारि अफ द रेजल्ट अफ द इन्भेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंट तेल को इन्भेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंट थे कि रेजल्ट पासी तर एक सामारि कम रेजल्ट फाइंडिंग सेक्शने दिए दी ठीक है तो ये देखो हमें सरकम भाव दिए फाइंडिंगस हाँ फाइंडिंगसर मध्य ये डेट एनालसिस फाइंडिंगस तपर एखे मेथोडोलजी छो एदी एक भर एक जाए पढ़ी हाँ ये देखो कत टेबिल टेबिल इत्यादि देव आज फाइंडिंग अब द स्टाडी की की फाइंडिंगस पे देखो प्रथम बोला फार्ष्ट उल प्रेजेंट द स्टाडिज की फाइंडिंगस अबाउट लार्निंग लस तर देख उल ट्राई टू डिसकावर द रिलेशनशिप विटुईन लार्निंग लस एंड डिफरेंट आदार व्यारिएबल्स फ्रम आवर स्टाडी एंड फाइनलि उल शो आवर फाइंडिंगस अबाउट एनी इम्पैक्ट अफ सोशल स्कूल क्लोजार ओभार द जेनरल स्कोरिंग अफ फाइव इत्यादि इत्यादि तम एखे फाइंडिंगस के आस्ते आस्ते अब देखिए दिए लोकेशन अनुसारे कि जेंडार अनुसारे कि फैमिली इनकाम अनुसारे कि धरण प्रफेशन पिता मतार प्रफेशन अनुसारे छात्र छात्री पढ़ाशनार ऊपर को प्रभाव पड़े कि ना यो देखा तम मैंने कि डिसकाशन चलते क्योंकि देखो रेजल्ट फाइंडिंग के सामारि आकार देवर पर बल कि डिसकाशन डिसकाशन कि हे इन दिस सेक्शन द फैक्ट एंड एविडेंस और एनालज वो एनालज हाँ एंड डिसकस उथथ स्पेसिफिक रेफारेंस टू द प्रब्लेम और इश्यू एखे कि स्पेसिफिकली बला देखो तो फैमिली इनकाम मैं एखे प्रब्लेम कीसर ऊपर देखाना हो जे जे स्टूडेंटा पढ़ाशुना कर स्टूडेंट पिता माता इनकाम कत ता कि चाकरी करे ना कि तरा बीजनेस करे ना कि कृषक ना कि अन्न्य क्ज करे जदि हे तरपे लार्निंग लसर व्यारिएशन होना स्टूडेंट्स जेंडार स्टूडेंट की ऐले ना मे मे मेरे मध्य लार्निंग लस बेसि ऐले मध्य लार्निंग लस बेसि लोकेशन अब द स्कूल स्कूल का कथाए अवस्थित ये कि जिला शहरे अवस्थित ना कि ग्रामे अवस्थित ना कि उपजिलाते अवस्थित तेल अवस्थान अनुसारे क्योंकि लार्निंग लस होने कि स्पेसिफिकली क्योंकि देखो इन दिस सेक्शन द फैक्ट एंड एविडेंस और एनालज एंड डिसकस उथ स्पेसिफिक रेफारेंस टू द प्रब्लेम और इश्यू कथा कि बुझते जो बोल हाँ तो मेथड्स की छो जो गवेषणा कि भाव कर रेजल्ट एंड फाइंडिंगस की मेथडटा के व्यवहार कर गवेषणा कर लम गवेषणार फले क्यों रेजल्ट पेलम ए फाइंडिंगस तो पेलम देखो फाइंडिंगस क्योंकि दुई भाव बला जैगाते हमें लिस्टे जो देखो एक हे मेथडर सा फाइंडिंग टेबिल अफ कन्टेंटे जाने देखो एक बला डेटा एनालसिस एंड फाइंडिंगस आसेना ये स्पेसिफिकली बला एरपर हम फाइंडिंगस अब द स्टाडी एबारे आर से गो के अब यही कैकटा स्पेसिफिक एरिया के डिपेंड कर देखी एट हे मेन डिसकाशन फाइंडिंगसर डिसकाशन और ये हे डेटा एनालसिसर पर फाइंडिंग होता हाँ तो क्योंकि एखे बोला देखो रेजल्ट एंड फाइंडिंग हे डिसकाशन यनालज कर कारण फाइंडिंगसर मध्य क्यों स्पेश स्पेशल प्रब्लेमगुलो से प्रब्लेम साथयगलो रिलेटेड छो से विशेष भाव आलोचना करा हे डिसकाशन डिसकाशन पर आज देखो मेन कनक्लूशन चले तैना कनक्लूशन तो हमें ये कनक्लूशन दिए दिल कनक्लूशन दिस सेक्शन इंटरप्रेट द रेजल्ट एंड शो दल सिगनीफिकेंस अफ हाट हेज़ बीन डिसकावार्ड तेल कनक्लूशन देखा हलो की की डिसकावार्ड पेलम की की रेजल्ट पेलम ये रेजल्ट परवर्ती की क्या लागे तई एरपर बोलते जो को रिकमेंडेशन प्रयोजन है जो यो एक्शन ने उचित कि उचित ना से अनेक समय कनक्लूशन मध्य था जमन आप जगह अलरेडी कनक्लूशन मध्य ही दिए दिए देखो जो एक देखी रिकमेंडेशन अच्छा फाइंडिंग पे अनुसारे सकल सेक्टर एरिया रही है जरा रिलेटेड जरा रिलेटेड जिस सकल अथरिटी 
তাদের কি কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত সেরকম বিষয়টাকে বলা হচ্ছে রিকমেন্ডেশনস হ্যাঁ তো দেখো এরপর আমরা কি কি পেয়েছি আরও আমরা পরবর্তী পেজে যদি যাই এটাকে একটু ছবি তুলে দিই আমি কিছু কিছু কথা কিন্তু এগুলো আমরা আপাতত আলোচনা করেছিলাম আমাদের ইন্ট্রোডাকশন টু রাইটিং এ তাই না অ্যাপেন্ডিক্স কি জিনিস বিবলিওগ্রাফি কি জিনিস ইন্ডেক্স কি জিনিস আমরা কিন্তু অলরেডি এগুলো আলোচনা করেছি আমাদের ইন্ট্রোডাকশন টু রাইটিং অংশ ছবিটা একটু তুলে দিই তাহলে সুবিধা হবে তোমরা একটু ইন্ট্রোডাকশন টু রাইটিং অংশটা আবার একটু রিভাইজ করবে बाकी देखो एपेंडाइसिस रिपोर्ट एक देखी देखो ये रिपोर्ट कन्टेंटे जो गेसिलम সেখানে কিন্তু অলরেডি আমরা কন্টেন্টে দেখিয়ে দিয়েছি যে আমরা শেষে কী কী দিয়েছি দেখো রেফারেন্স দিয়েছি আর একটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডাইসিস দিয়েছি তো এখানে আমরা যে কটা পেয়েছি তার ভিতরে অ্যাপেন্ডাইসিস দিয়েছি আর রেফারেন্স দিয়েছি রেফারেন্স মানে হচ্ছে যে বিবলিওগ্রাফি জাতীয় হ্যাঁ আমরা বিবলিওগ্রাফি এবং রেফারেন্স নিয়ে কিন্তু কথা বলেছিলাম এর আগে তাই না তো আমরা দেখি রেফারেন্সগুলো কেমন ছিল দেখো আমরা রেফারেন্স যদি দেখি তো এখানে যেটা পাবো এই যে রেফারেন্সেস মানে কোন কোন বই থেকে আমরা কোনো হেল্প নিয়েছি কি না সেগুলো নিয়ে কিন্তু রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ আর বিবলিওগ্রাফি হচ্ছে কি রেফারেন্স হচ্ছে আর অনেক বেশি কিছু না আর এই যে হচ্ছে অ্যাপেন্ডাইসিস অ্যাপেন্ডাইসিস মানে হচ্ছে আরও কোনো সংযুক্তি থাকলে ঠিক আছে তো আরও যদি কোনো সংযুক্তি থাকে মানে বিশেষ করে এ গবেষণার সাথে রিলেটেড যদি কোনো ফর্ম থাকে যদি কোনো কোয়েশ্চেন এয়ার থাকে তার কিছু কিছু অংশ এখানে অ্যাড করে দেওয়া হয় সেটা হচ্ছে অ্যাপেন্ডাইসিস হ্যাঁ তো দেখো আমরা যে গবেষণাটা করেছিলাম আমাদের আমাদের দলের দেখো তালিকা এবং আইডি সহ এগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপর আমরা কেন গবেষণাটা করেছি এই বিষয়ে একটা বিশেষ পত্র ছিল এরপর হচ্ছে সম্প মানে কি বলবো সম্মতি দেওয়া হয়েছে তারপর হচ্ছে এই যে কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন এয়ারটা এখানে অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ যে আমরা কীভাবে কোয়েশ্চেনগুলো তৈরি করেছিল এবং কীভাবে গবেষণা করেছি হ্যাঁ এইভাবে তারপর হচ্ছে ছাত্র ছাত্রী পরিবারের কী কী তথ্য নেওয়া হয়েছিল তারা দেখো পেশা জীবী কী কৃষি কাজ করে না চাকরিজীবী করে নাকি অন্যান্য পেশা নাকি ব্যবসা মা কী করে পর পরিবারের মাসিক আয় কত হুম তাদের বাসার অবস্থান কোথায় সেই হিসাবে স্কুলের অবস্থান কোথায় এইরকমভাবে আমরা মোটামুটি কিছু তথ্য নিয়েছিলাম এটা হচ্ছে পটোয়াখালী সদর ইয়ার তারপর কিছু কিছু ছবি যুক্ত করা হয়েছে যে আমরা কোথায় কোথায় গবেষণাটা করেছি সেই হিসাবে এখানে কয়েকটা ছবি অ্যাড করে দেওয়া হয়েছে তো এগুলো হচ্ছে অ্যাপেন্ডাইসে দেওয়া হয় তাহলে অ্যাপেন্ডাইসেসে কী থাকে দেখো ইট কন্টেন্টস অ্যানি ফার্দার ম্যাটেরিয়াল দেখো ফার্দার ম্যাটেরিয়াল মানে বুঝতে পেরেছো কি না যে আমরা এই যে ফর্ম ইউজ করলাম না টেবিল পিকচার আমরা পিকচার দিয়েছি না এই জায়গাতে नाम दिए বিশেষ করে রেফারেন্স এবং আমরা বলেছিলাম কি রেফারেন্স এবং বিবলিওগ্রাফির মধ্যে একটু পার্থক্য আছে তাই না রেফারেন্স হচ্ছে সেই বইগুলো যে বইগুলো থেকে আমরা সরাসরি তথ্য গ্রহণ করেছি আর বিবলিওগ্রাফি হচ্ছে রেফারেন্সের যে বইগুলো সেগুলো থাকতে পারে আবার আমরা বই পড়েছি কিন্তু তথ্যগুলো দেই নাই এমন বইকেও আমরা কিন্তু এখানে লিস্টে দিয়ে যেতে পারি তখন আমরা বিবলিওগ্রাফির মধ্যে ফেলবো হুম 
তো আমরা যে কোনো তথ্য যে বই থেকে বা যে রিপোর্ট থেকে বা যে হচ্ছে আর্টিকেল থেকে বা যে ম্যাগাজিন থেকে নিব তার কিন্তু আমরা নামগুলো এখানে এভাবে তালিকা ওয়াইজ দিয়ে দিব আমরা এগুলো আলোচনা করেছিলাম কিন্তু ইন্ট্রোডাকশন টু রাইটিং অংশে তো আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি এরপর হচ্ছে গেল কি দেখো গ্লোসারি অফ টেকনিক্যাল টার্মস যেটা ওই যে শুরুতে দেওয়া আছে অনেক সময় শুরুতে বা আগে পরে দেওয়া থাকে এইগুলো আবার কখনো কখনো আগে থাকে কখনো কখনো পরে থাকে হ্যাঁ তাহলে গ্লোসারি যেটা আমরা এই যে ইকোনমিক রিভিউ তো দেখি এই যে দেখো লিস্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন বা অ্যাক্রোনিম এটা আগে দেওয়া আছে ওটা আবার দেখাচ্ছে এটা কিন্তু আর আগে দেওয়া ছিল না হ্যাঁ দেখো এই বডি বা এই অংশে কিন্তু এখানে কিন্তু বলা নেই হ্যাঁ তা এটা আবার হচ্ছে কি এখানে শেষের দিকে বলা আছে যে আমরা অনেক সময় দেখো অ্যান অ্যালফাবেটিক্যাল লিস্ট অফ ওয়ার্ডস উইথ ডেফিনেশন আর এক্সপ্লেনেশন দ্যাট আর আনফ্যামিলিয়ার আর টেকনিক্যাল ইন নেচার টেকনিক্যাল তাই তো যে ওয়ার্ডগুলো সেগুলো আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি যদি আমরা আরও কয়েকটা একটু গ্লোসারি দেখে নিই ইন্টারনেট থেকেই তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে আমাদের জন্য मन कर ग्लोसारि बलाकाल टर्म गो मन कर रिपोर्टर कथा देखो लिस्ट अफ एब्रिविएशन जो जिसगल যেমন আমরা বলতেছি যে আমরা সরি এটা তো অ্যাকনোলেজমেন্টের না এটা ছিল অ্যাবস্ট্রাক্টে এই যে অ্যাবস্ট্রাক্টে যে অ্যানোভা কী জিনিস হ্যাঁ পেয়ার্ড স্যাম্পল টি টেস্ট কী জিনিস সেটা হয়তো যে গব মানে যে পড়বে সে হয়তো নাও বুঝতে পারে কাই স্কোয়ার টেস্ট কী জিনিস হ্যাঁ তারপরে ইন্ডিপেন্ডেন্স স্যাম্পল টি টেস্ট কী জিনিস এস পি এস এস কী জিনিস এইগুলোকে একটু এক্সপ্লেন করে দেওয়া হয় গ্লোসারিতে হুম যেটা আমরা এখানে দেখেছি দেখো অ্যানালাইসিস অফ ভ্যারিয়েন্স অ্যানোভা এটা কী জিনিস আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুল ইউজ টু অ্যানালাইজ দ্য ডিফারেন্সেস এবং মিনস এইরকমভাবে সিএসবি কি এমইসি ও আর কি পিভিএ কি এইগুলোকে দেখায় দেওয়া হয় গ্লোসারির ভিতরে বুঝতে পেরেছ দেখেন এই যে গ্লোসারি অফ টেকনিক্যাল টার্মস তাহলে অ্যান অ্যালফাবেটিক্যাল লিস্ট অফ ওয়ার্ডস উইথ ডেফিনেশনস এই যেখানে ডেফিনেশন দেওয়া দেওয়া হয়েছে না যেটার কি জিনিস ডেফিনেশন এই যে এখানে ডেফিনেশন এই যে টার্ম আর এখানে হচ্ছে কি তার ডেফিনেশন বুঝতে পারছ ঘটনাটা এরপর হচ্ছে কি এখানে দেখো ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স কি জিনিস তোমাদের কাছে বইটা কি সবার কাছে আছে এটা আমরা অবশ্যই ইন্ডেক্স এ দেখিয়েছিলাম আমরা এর আগের বার নাকি ওখানে ইয়ার সহ আমরা অ্যাড করেছিলাম এই যে মনে করো ইন্ডেক্স কোন একটা ডিকশনারি বা কোন একটা বইয়ের পিছনে আর কি হ্যাঁ এরকমভাবে অ্যালফাবেটিক্যাল লিস্ট থাকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না আচ্ছা দেখি এটা বোঝানো যায় কিনা দেখা হ্যাঁ হ্যাঁ বিষয়গুলো একদম প্র্যাকটিক্যাল মুখস্থ করার চেয়ে আগে থেকে যদি আমরা একটু জেনে নিতে পারি তখন আমাদের পড়তে কিন্তু বিষয়টা সহজ হচ্ছে হ্যাঁ বা সহজ হবে বুঝতে 
কারণ এই কথাগুলো আসবে এটা আমি একটু পড়ে নিলাম এবং তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম তারপর যদি কারো কোনোটাতে প্রবলেম থাকে আমি একটু বলবো যে স্যার এই জিনিসটা এখনো বুঝি নাই কারণ এই টার্মগুলো না বুঝলে পড়তে অসুবিধা হবে দেখো এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স কি দেখা যাচ্ছে এখানে এই যে দেখো ইন্ডেক্স এটা হচ্ছে দেখো অ্যাকেলিস শব্দটা কোথায় আছে একশো তেপান্ন নম্বর পেজে অ্যাকেলিস হিল শব্দটা কোথায় আছে একশো তেপান্ন নম্বর পেজে এনিয়াস শব্দটা কোথায় আছে একশো চুয়ান্ন নম্বর পেজে এভাবে দেখো বলা হচ্ছে কোরাস শব্দটা কত ইয়াতে আছে তেইশ নম্বর পেজে এভাবে এন এবিসিতেও কিন্তু আমরা দেখেছি হ্যাঁ যে ইন্ডেক্সটা আসলে কি এটা হচ্ছে বইয়ের শেষের দিকে থাকে একদম লেস লাস্ট পেজে থাকে বা লাস্ট পেজগুলোতে থাকে যেখানে আমাদেরকে এই হিসেবে দেয় তা বলছে অ্যান অ্যালফাবেটিক আর লিস্ট অফ রিপোর্টস টপিক দ্যাট ইনক্লুড দ্য পেজ অন হুইচ দ্য টপিক অ্যাপেয়ার্স তাহলে পেজ নাম্বারটা আছে তাই না যে আমাকে দেখাচ্ছে যে কোন পেজে কত নম্বরের এই যে পেজ নাম্বারটা সহ পাশে কিন্তু দিয়ে দেওয়া আছে এই তাহলে এই হচ্ছে আমাদের মেনলি রিপোর্টের যে বিভিন্ন পার্ট আমি আর কথা বললাম কি যে সবগুলো যে সব রিপোর্টে থাকবে তা কিন্তু নয় কিন্তু এইগুলো মোটামুটি একটা রিপোর্টে থাকেই কথা কি বলতে পারছি আমি এখন আমি তোমাদের কাছ থেকে একটু আবার জানতে চাচ্ছি যে এই টার্মগুলো যে আমি পড়ালাম কোনোটা যদি এখনও বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে একটু বলো এই টার্মগুলো তোমরা দরকার হলে প্রত্যেকটা টার্মকে একদম মানে কি বলবো মুখস্ত করে ফেলবার দরকার হলে হ্যাঁ যে প্রত্যেকটা কথা কারণ এইগুলোই গ্রিপ কোয়েশ্চেনে দেখবা যে পাবা তুমি আবার কি এক্সিকিউটিভ সামারি কি ইন্ট্রোডাকশন কি অ্যাকনলেজমেন্ট কি এইগুলোই হ্যাঁ তো এক মিনিট সময় থাকলো তোমরা একটু চোখ বুলিয়ে নাও এবং যদি কোথাও কোনোটা বুঝতে অসুবিধা থাকে আমাকে একটু বলো না আমি টপিক চেঞ্জ করব আচ্ছা তার মানে কারো কোনো প্রবলেম নেই তাই তো আচ্ছা তো আমি তোমাদের ভিতরে একজনের কাছ থেকে ধরবো মানে কয়টা নাম তুমি বলতে পারো দেখি এখানে যা পড়লাম তার কয়টা নাম বলতে পারো কে কে বলতে চাও শুনি আগে মরিয়ম দেখি কে কে বলতে চাও হাত তোলো আর কারা আছো যারা বলতে চাও না কেন বলতে চাও না সেটা আমাকে বলতে হবে যে আমি কেন বলতে চাও না আচ্ছা কয়েকজন অলরেডি লিভ লিভ নিয়েছে অনলাইনে কিন্তু একটু ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ আছে বেশ হ্যাঁ ইউ ক্যান শান ইউর ডিউটি অনলাইনে পড়াটা কিন্তু অনেকটা বিশ্বাসের উপর ডিপেন্ড করে হয় তাই না এটা নিজেকে একটু অ্যাক্টিভ রাখতে হবে এখানে বিষয়টা নিজের উপর তুমি যদি এখানে তুমি অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে চালাকি করতে পারো নিজেকে দূরে রাখতে পারো সেটা তুমি যদি টাকা দিয়ে নিজে চালাকি নিজে করতে পারো তাহলে আসলে এটা কিছু করার নাই সেটা তোমাদের নিজস্ব ব্যাপার কিন্তু ইউ আর ম্যাচিওর্ড এনাফ আই থিঙ্ক হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকখানি ম্যাচিওর্ড আছো যে তোমাদের কোন জায়গায় ফাঁকি দেওয়া উচিত আর কোনটা দেওয়া ঠিক না সেটা তোমরা নিজেরা জানো এক্ষেত্রেও কিছু করার নাই আচ্ছা তো ঠিক আছে আমি তাহলে প্রথমে ধরি যারা তোমরা হাত তুলেছ তাদের ভিতর থেকে হ্যাঁ সবাইকে হয়তো ধরতে পারবো না মন খারাপ করা যাবে না দেখি যাকে ধরবো সে একটু বলবে কয়েকটা দুইজনকে ধরবো আচ্ছা তাহলে প্রথমে বলবে হচ্ছে আমাদের ছেলেদের মধ্যে শুধু রাসেল হাত তুলেছে আর কেউ নাই সাগর বর্ম আছে না সাগর বর্মন আছে আচ্ছা তো প্রথমে বলো হচ্ছে মিথিলা বলো তুমি একটু টার্মগুলো বলো দেখি কয়টা নাম মাথায় আসে তোমার আর বাকিরা একটু আমরা খেয়াল করবো সে কোনগুলো বলেনি হুম বিবলিওগ্রাফি আর ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স কি বাদ গেছে বলতো কেউ একজন ভেরি গুড 
তো রবি রয় রবি আছো রবি জি স্যার হাত তোলনি কেন তুমি বলো সরি স্যার হাত তোলনি কেন অনেকেই রমি হাত তুলেছে রমি রমি হাত তোলেনি তারপর হচ্ছে কি নাসরিন হাত তুলেছে নাসরিন তোলেনি স্যার আমি আজকে ক্লাসটা ফুললি করতে পারিনি তো জন্য আচ্ছা তো ঠিক আছে আরেকজনকে ধরি সেটা হচ্ছে আমি আমি আপনাকে বললাম একটু ক্লাস বাইরে যেতে যার কারণে আমি ক্লাস পুরোটা করতে পারিনি আচ্ছা ঠিক আছে ক্লাস রেকর্ড দেখে নেব আচ্ছা তো এখন আমাদের ছেলেদের মধ্যে থেকে একজন বলবে সেটা হচ্ছে রাসেল কই রাসেল বলো তুমি কই একটা স্যার স্যার প্রথমে তো হচ্ছে কি হলো টাইটেল পেজ তারপর হচ্ছে স্যার অ্যাকনোলেজমেন্ট টেবিল অফ কন্টেন্টস তারপর হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন বডি কনক্লুশন অ্যাপেন্ডিক্স লিস্ট অফ রেফারেন্স স্যার কেমতাস রেকমেন্ডেশন স্যার ইনডেক্স অ্যাপেন্ডিক্স তাই তো আচ্ছা হ্যাঁ তো আশা করি প্রত্যেকটা শব্দ তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো মানে এখানে যে কয়টা অন্তত আছে প্রত্যেকটা আমি যত উদাহরণ সহ প্র্যাকটিক্যাল সহ বিষয়টা দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি আশা করি মাথায় কাজ করবে হ্যাঁ তারপরও আমি প্রশ্নগুলো কই থেকে বলবো স্যার এটা আমার বইয়ের মধ্যে দেওয়া নাই তো এর জন্য বলছি কোনটা মানে বিপ প্রশ্নগুলো আপনি যে বললেন যে এগুলা বিপ প্রশ্ন এগুলাই মানে সে থাকে হ্যাঁ মানে ধরেন হটি আচ্ছা বিপ প্রশ্ন তো তোমার আগে আছে আমি কি কথাটা বলেছি তুমি কি বুঝতে পেরেছো এর ভিতরে অনেকগুলোই আছে যেটা বিপ প্রশ্নে আছে আছে না বিপ প্রশ্নে বিপ প্রশ্ন আছে তোমার তোমাদের বইয়ে জি স্যার আছে স্যার বিপ তো আছে প্রথম দিকে হ্যাঁ প্রথম দিকে বিপ প্রশ্ন আছে তাহলে বিপ প্রশ্নের ভিতরে এগুলো অনেকখানি থাকবে এই যে অ্যাবস্ট্রাক্ট সামারি কি জিনিস হ্যাঁ এক্সিকিউটিভ সামারি কি জিনিস তারপর হচ্ছে নিউজ এগুলো তো আছে হেডলাইন হ্যাঁ লিড এগুলো পরবর্তীতে আসবে যে লিড কি জিনিস হ্যাঁ আমরা এগুলো নিয়ে আসবো পরবর্তীতে কয়েকটা কথা বলবো বিশেষ করে নিউজ রিপোর্ট যখন আমরা পড়বো আগামী কালকে আগামী কালকে আমরা মেনলি রিপোর্টের প্রকার ভেদটা একটু পড়বো রিপোর্টের প্রকার ভেদগুলো কী কী আছে তারপরে সেই অনুসারে আমাদের আরও কিছু কিছু কথা আসবে হ্যাঁ ডেড লাইন কী জিনিস বাই লাইন কী জিনিস হ্যাঁ লিড কী জিনিস পেস লাইন কী জিনিস এগুলো আমাদেরকে একটু জানতে হবে আরও কিছু কথা হ্যাঁ এই জন্য তো আজকে আর আমি নতুন করে ইয়ে দিছিলাম আমি তো তোমাদেরকে একটা রিপোর্ট পড়তে দিব হ্যাঁ একটা রিপোর্ট আমি তোমাদেরকে পড়তে মানে তোম তোমাদের তো এমনি পড়া দেওয়া আছে ওই পড়াগুলো পড়বা আর একটা রিপোর্ট দিব সেই রিপোর্টটা তোমাদের বই থেকেই দিব এই রিপোর্টটা একটু পড়ে নেবা তাহলে আগামী দিন আমাদের একটা নিউজ রিপোর্ট বোঝাতে সুবিধা হবে আর কি হ্যাঁ কোনটা দিব সেটা হচ্ছে এখানে দেখি রোড অ্যাক্সিডেন্ট এখানে তো থাকার কথা না আমি যা যেটা নেই সেটাই আমি তোমাদের দিব আর কি যাতে এখান থেকে কপি করতে না পারো কোনো কিছু হম কোন একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টের খবর যেমন ডেলি স্টার বা ডেলি সান বা নিউজ পেপার থেকে তোমরা এটা নিবা নেওয়ার পরে ওইটাকে তোমাদের নিজে লিখতে হবে আমি কি বোঝাতে পারছি বিষয়টা আচ্ছা তাহলে তোমাদের আচ্ছা 
আচ্ছা তোমাদের একটা কাজ একজনকে একটা দায়িত্ব দিই রাসেল তুমি আমাকে একটু আট তারিখে তো তোমাদের টেস্টটা নেওয়ার কথা তাই না আট এপ্রিল তুমি আমাকে একটু সাত তারিখে গ্রুপে একটা মেসেজ দিবা যে স্যার আট তারিখে আমাদের একটা পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল টেস্ট নেওয়ার কথা ছিল ঠিক আছে তো জি ইনশাআল্লাহ স্যার আমরা ভুলে যাই কখনো হ্যাঁ তো তোমরা যে কেউ একজন একটু মনে করায় দিবা আচ্ছা তাহলে রিড জি স্যার রিড দা পার্টস অফ আ রিপোর্ট এটা একটু পড়ে ফেলবা দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে রাইট আ রিপোর্ট অন আ সিরিয়াস সিরিয়াস রোড অ্যাক্সিডেন্ট এটা আগামী ক্লাসের মধ্যে তোমরা একটু আমাকে দিবা এইটা আর বাকি পড়া তো আছে সেগুলো করতে থাকো ঠিক আছে আচ্ছা তো এগুলো একটু দিব আর রিপোর্টের ব্রিফ কোয়েশ্চেনগুলো আমরা এখানে একটা ফর্মেট নিয়ে আগে কথা বলবো একটা কাজ আমি একটু দিয়ে দিই এখান থেকে নিউজ রিপোর্টের একটা ফর্মেট দিয়ে দিই আমি হ্যাঁ এটা রিড দ্য কোয়েশ্চেন শর্ট কোয়েশ্চেন যেটা সম্ভবত এটা কি শর্ট কোয়েশ্চেন হ্যাঁ আচ্ছা দরকার নেই আমি রিড দ্য কোয়েশ্চেন আমি নামটাই দিয়ে দিই কোয়েশ্চেনের ঠিক আছে তো হোয়াট আর দ্য এলিমেন্টস অফ আ নিউজ রিপোর্ট এটা হচ্ছে পেজ নম্বরে আছে তেত্রিশ একশো তেত্রিশ ঠিক আছে পেয়েছো সবাই একশো তেত্রিশ নম্বর পেজে আছে হোয়াট আর দ্য এলিমেন্টস অফ আ নিউজ রিপোর্ট এখানে নিউজ রিপোর্টের কয়েকটা এলিমেন্টের কথা বলা হয়েছে এই এলিমেন্টগুলো সাথে তোমার এই নিউজ রিপোর্টের এই ব্যাপারটা একটু মিলিয়ে পড়তে হবে এই থাকলো তোমাদের আগামী দিনের পড়া হ্যাঁ 18 নম্বর क्वेश्चन হ্যাঁ 18 নম্বর क्वेश्चन স্কেচ দা ফরম্যাট অফ আ নিউজ তো এটা মনে হয় প্রথম এটা দিলে ভালো হতো দাঁড়াও এটা বাদ দিই স্কেচ দা ফরম্যাট অফ আ নিউজ রিপোর্ট এইটা ঠিক আছে আর এই নিউজ এটাও যদি নিউজ রিপোর্ট এর সাথে মিলিয়ে একটু দেখবা যে কী কী বিষয় আছে আর এই পার্টসগুলো যেগুলো আমি পড়ালাম এগুলো আবার একটু সুন্দরভাবে পড়ে নেবা যাতে আমি দু একটা কোয়েশ্চেন যদি আনসারের মতো লিখতে দিই যে সংক্ষেপে আলোচনা করো তোমাদের সেটা বলতে পারতে হবে আচ্ছা এই তো মোটামুটি একটু একটু পড়ে ফেলো হুম আচ্ছা এমনি আর কারো কোনো কথা আছে সম্পূর্ণটাইবো <laughs> যারা শুধু যাদের দেওয়া হয়েছে তাদের দেওয়ার দরকার নেই আমি কারণ ওটা কয়েকদিন একটা পড়ার পর আমি সমস্যাগুলো খুঁজে বার করব সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব ঠিক আছে তো এটা স্যার বিভিন্ন সালে রিপোর্টশনগুলো যে দিছেন এগুলা কি লিখে সাবমিট করতে হবে এটা তোমরা নোট করে রাখবে এটা সাবমিট করা না করা তোমার তো মানে তোমাদের ব্যাপার আমি শুধু বলেছি আমি একটা টেস্ট নিব 8 তারিখে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আমি যেহেতু বলেছি শুধু টেস্টটা নিব আমি 8 তারিখে টেস্ট নিব এর ভিতরে যদি কোনো क्वेश्चन आंसर তোমরা খুঁজে না পাও তখন তোমরা আমাকে বলবো আমি ওগুলোকে তোমাদেরকে ম্যানেজ করে দিব ঠিক আছে তো যদি কোনটা না পেয়ে থাকো আর কি হ্যাঁ ওটা আমি আমি দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে ধারাবাহিক যেগুলো দিচ্ছি তোমরা আগে সেগুলো কাজ করে ফেলো যেটা দিচ্ছি না সেটা দরকার নেই ভাবার ঠিক আছে তো হ্যাঁ যেগুলো যেভাবে দিয়ে যাবো সেগুলো পড়ো শুধু 
কি দিচ্ছি না এটা নিয়ে ভাবারই দরকার নেই তোমাদের ধারাবাহিকভাবে সবই তোমরা পেয়ে যাবে সবই শেষ হয়ে যাবে মনে থাকবে হুম আচ্ছা আচ্ছা তো ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই আর যদি কারো কোনো কথা না থাকে তো এখানে শেষ করছি স্যার কি যেন 